యువగలం యువగలం నవశకం కార్యక్రమానికి వేదికను అలంకరించినటువంటి అతరాధ మహారథులు తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన పార్టీ నుంచి కథలు వచ్చినటువంటి నాయకులు జన సముద్రంలాగా మారించినటువంటి మా యొక్క కార్యకర్త సోదర సోదరి మల్లు మన తెలుగు మహిళలు వీర మహిళలు ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కథలు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క సోదర సోదరి మణి కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం పలుకుతూ ఈ యొక్క సభా మందిరం మీ అందరి కోసం ఎదురు చూస్తుంది మరి ఈ రోజు మనం జరుపుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమం మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మనం జరిపించుకోవడం మన అందరం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం ఉద్యమాల పురిటి గడ్డగా ఉన్నటువంటి ఉత్తరాంధ్రలో దేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ఘట్టంగా మిగిలిపోయేటటువంటి కార్యక్రమమే ఈ యువగలం నవశకం కార్యక్రమం అన్నది మీ అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎక్కడ మొదలైంది యువగలం జనవరి ఇరవై ఏడు కుప్పంలో మొదలైనటువంటి యువగలానికి చిత్తూరు చిందులేసింది కడప కదిలింది కర్నూలు కన్నుల పండుగగా మారింది అనంతపురం ఆత్మీయతను చాటుకుంది నెల్లూరు నడుము బిగించింది ఒంగోలు ఉరకలేసింది గుంటూరు గర్జించింది కృష్ణ కృష్ణమ్మల కరుణ చూపించింది గోదావరి గర్జించింది విశాఖపట్నం విజృంభించింది విజయనగరం విచ విజయ పతాకాన్ని ఎగరేసింది మరి శ్రీకాకుళం శంకారావంతో పూనుకొని ఈ యావత్ ఉత్తరాంధ్ర కూడా ఉత్సాహంతో ఉరుముతో ఉద్యమిస్తూ ముందుకు నడుస్తూ ఎవరు దేనికి వచ్చినా సరే రాబోతున్నటువంటి ఎన్నికలకు జనసేన తెలుగుదేశం పార్టీ కలయిక సిద్ధంగా ఉన్నం రండిరా సాయికి అని కథలు వచ్చినటువంటి యువకులు ఈ రోజు ముగింపు కార్యక్రమం కాదు ఎప్పటి నుంచి ఆరంభమవుతుంది ఇదే ఉత్సాహాన్ని మనం కొనసాగించాలి మరొక వంద రోజులు ఓపిక పట్టాలి వంద రోజుల యొక్క ఉత్సాహాన్ని మనం కొనసాగిస్తే వంద రోజుల్లో మన తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన ప్రభుత్వం మళ్లీ మనం అందరం కూడా చూడబోతున్నాం వంద రోజుల్లో రాష్ట్రానికి పట్టినటువంటి ఈ శనిని మనం వదిలించుకోబోతున్నాం వంద రోజుల్లో సైకోని తరిమి తరిమి కొట్టబోతున్నాం వంద రోజుల్లో రైతుల్ని మళ్లీ రారాజులు చేయబోతున్నాం వంద రోజుల్లో యువకులకి మళ్లీ మంచి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించబోతున్నాం వంద రోజుల్లో బడుగు బలైన వర్గాల్ని మళ్లీ అట్టడుగు ఉన్నటువంటి వర్గాలని మళ్లీ పైకి తీసుకొని రాబోతున్నాం వంద రోజుల్లో దళితుల పైన ఆడపడుచుల పైన జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాలని అగాత్యాలకి అడ్డం పెడుతున్నాం వంద రోజుల్లో పోలవరాన్ని పూర్తి చేయడానికి మళ్లీ శంకారావు పూనుకోబోతున్నాం వంద రోజుల్లో మనకంటూ ఒక రాజధాని ఉందని గొప్పగా చెప్పుకునే విధంగా అడుగులు వేయబోతున్నాం వీటన్నిటికంటే నేను తెలుగోడి నిరా నేను ఆంధ్రుడి నిరా అని ప్రపంచం మొత్తం గర్వపడే విధంగా రొమ్ము విరిచి ముందుకు నడిచేటటువంటి రోజులు వంద రోజుల్లో మనం చూడబోతున్నాం దానికి ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి సభ సాక్ష్యం అనేది కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అందుకనే ఇదే ఉత్సాహంతో ఈ వంద రోజులు ఏ రకంగా నాలుగున్నర సంవత్సరాలు కష్టపడ్డామో అదే తీరుతో ముందుకు నడవాలి నాలుగున్నర సంవత్సరాల క్రితం గుర్తు పెట్టుకోండి ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజు ఎంత పెద్ద పెద్ద మాటలు అన్నారు ఇరవై మూడు ఎమ్మెల్యేలు గెలిచాం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ముగ్గురు ఎంపీలే గెలిచాం తెలుగుదేశం పార్టీ పని అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పని అయిపోయింది ఇంకా పసుపు రంగు అనేది కనబడదన్నారు ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి నా కను చూపు ఎంత వరకు కనబడుతుందో తెలుగుదేశం పార్టీ పసుపు రంగు జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలు కనబడుతున్నారంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఈ దుర్మార్గుడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి మనకి ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా సరే గుండె ధైర్యంతో ముందుకు నడిచాం తప్పితే ఏ ఒక్కరం కూడా వెనకడుగు వెయ్యలేదు అది తెలుగుదేశం పార్టీకి జనసేన పార్టీకి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద తెలుగు గడ్డ మీద ఉన్నటువంటి నిబద్ధత అనేది మరొకసారి మనం అందరం కూడా చాటుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇదే స్ఫూర్తితో ముందుకు నడుద్దాం అందరూ కూడా కలిసి కట్టుగా చాలా చక్కగా కార్యక్రమాలు ఈ రోజు వరకు కూడా నిర్ణయించుకుని ముందుకు నడుస్తున్నాం ఇంకా రాబోతున్నటువంటి వంద రోజులు అదే క్రమంలో అదే క్రమశిక్షణతో ముందుకు నడుస్తూ అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలని దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్లే విధంగా మనం అందరం కూడా నడవాలని మళ్లీ మళ్లీ మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి ఈ రోజు ఈ సభలో చాలా మంది స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నారు మరి ఎక్కడైనా సరే కొన్ని పొరపాట్లు జరిగితే ముందుగా మరి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వాళ్ళు 
ఏర్పాట్లు కూడా మీరు చూస్తున్నారు లక్షల మంది జనాభా కదలి వచ్చినటువంటి ఈ సభ ఎక్కడ ఏ తప్పులు లోటుపాట్లు పొరపాట్లు లేకుండా జరగాలనంటే ఎవరి తరం కూడా కాదు అందుకే పెద్ద మనుషుల్లో ఎవరికైనా ఎక్కడైనా బాధ కలిగినా ఎక్కడైనా ఏదైనా తప్పు జరిగిందని అనిపించినా సరే మనస్ఫూర్తిగా మీరందరూ కూడా క్షమించి ఇది మన కార్యక్రమం మన కార్యక్రమంలో ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే అది అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా భరించాలనే ఆలోచనతో అందరూ కూడా ఆశీర్వదించండి ఈ రోజు ఈ సభను చూసి బాధపడాల్సినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారనంటే అది ఒకే ఒక్కడు తాడేపల్లిలో పడుకున్నటువంటి పిల్లి బెదరాలి పిల్లి దద్దరల్లాలి తప్పితే మనం ఎవరం కూడా బాధపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదని ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా మరొకసారి పిలుపునిస్తున్నాను ఇప్పుడు తర్వాత మాట్లాడబోవలసినటువంటి స్పీకర్ మన పితాని సత్యనారాయణ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం